Welcome to Ask Education Channel. In the video, we will the 12th Standard Computer Applications book. Chapter 8, Forms and Files. In the lesson, we will teaching video. In the video, we will see the year. Reduced syllabus 2021-22. In the academic year, kaana, reduced syllabus end portions of the portion. So, as per reduced syllabus, we have 8.1 that is HTML forms. That is what we are learning. We have files. Kadayadu. So, last year, 11th standard, la na, vandhi, HTML tags. La so, HTML language is used in the websites and web pages. Create so, generally, the web development kaga, HTML and uh, use panum. So, in the HTML kuda, ipa in the year particles and the PHP. Alia. So, in the HTML apathina, forms abdi indra or control structures irka. And the form controls use panida and the nama uses kit and the data on the collect panmo. So, nama on the uh, websites or web pages access panam both pathina. Nama on the sila data on the feed in panum. And the data on the server anuparataka in the form controls on the pine padatha using. PHP. So in the form controls, in another area, we have text box, drop down box, radio buttons. I will upload files upload files. So, in the Madri form controls use Pani, Nama Yen and Alam Panla, in the lesson, we will detail of Padikapuru. So, any forms are basic text inputs. The text inputs are in the text box, the text area. So, the name is in the text box. Address input is in the text area. We use form control. If you look at the buttons, we have to input the data in the form. We have to submit button. So, submit button. If we have to reset the data, we have to reset the data. If we have to cancel the data, we have to use the cancel button. So, we will use the buttons. If you look at the radio buttons, we will select the radio buttons. So, now we will see the radio buttons. So, if you look at this example, we will use the text input in the text input. So, we will use the text box. So, if you look at this here, we will use the radio buttons. In the radio buttons, if you look at the check box, what is the difference between the check box? We can select any option in the radio buttons. So, if we select the name of the Supreme, if we select the name of the Hawaiian, it will select the name of the Hawaiian. So, we can select the name of the Hawaiian. So, any one of the options we can select the name of the Hawaiian. If we select any options, we can select any options, but we can select one option. So, that is the difference between these two. That is the difference between the drop-down box. So, we can use the drop-down box in the form control. And sometimes, we can upload files in the form control. If we submit an online application, we can upload a photo, a signature, or we can upload certificates. So, we can select any files. So, we can select any files in the form control. So, we can select any files in the form control. Uh, use it. And this is the buttons. Now, the uh, submit button and the this is the submit button. So, this is the buttons we use. Pannu. So, in the form controls use pannu, nama the data to feed in. Pannu. So, we use the data to feed in. So, we use form tag. La, form control is the form tag. La use pannu. So, that uh, method is mentioned. Pannu. And the method is either post method or get method. So, either one of the methods we use. Pannu bodhu, and the form controls Controls layer के doc data से लामे वंदे server के वंदे आना पड़ो। Okay बा। तो इधर अंदर the first paragraph ले explain पाने का गा। आठवें तो वंदे PHP basic form handling पाते ना details वंदे इन दार तो paragraph ले कोटेर का गा। तो हम यूजर वंदे data input पन्ना पर के इन दे HTML form controls से data input पन्नी submit button कुड़त पर के येन्ना आको ना ओर request वंदे generate आगे। अंदर request येंग आ जेन आना पड़ो मोबाइल पाते के ना इन दे form tag ला action अब डे ना ओर attribute वंदे use पन्न मोम। अंदर attribute ला तो इधर पार गा form इधर वं நாம் ஒரு PHP file name வந்து mention பண்ணும் அந்த PHP file இக்குதா இந்த datas வந்து அனுப்பப்படும் using the method specified in the method attribute so in the method attributeல இங்கு either post இல்ல get அப்படின் கொடுக்கும் இங்கு எந்த method specify பண்ணும் அந்த method வந்து follow பண்ணி பாயின் படத்தி இந்த action attributeல இருக்க PHP fileக்கு datas வந்து அனுப்பப்படும் அப்படின் சொல்லாம் 
சர்வர் வந்து ரீச் ஆன பிறகு அந்த இடத்துல ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க டாலர் அண்டர் ஸ்கோர் போஸ்ட் அல்லது டாலர் அண்டர் ஸ்கோர் கேட்டர் இந்த ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணி அந்த டேட்டாவை வந்து டேட்டா வந்து ரிகலெக்ட் ஆகும் அந்த சர்வரில் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டு மெத்தட் நம்ம படித்தோம் இல்லையா போஸ்ட் மெத்தட் அண்ட் கேட் மெத்தட் இந்த போஸ்ட் மெத்தட் எதுக்கு பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேட்டாஸ் நம்ம சர்வருக்கு அனுப்பும் போது அந்த போஸ்ட் மெத்தட் மூலமாக அனுப்பப்படும் போது அந்த டேட்டாஸ் ரெக்வஸ்ட் பாடியோட ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கிளைண்ட்ஸோட ஹெச்டிடிபி ரெக்வஸ்ட் இருக்கு அந்த ரெக்வஸ்ட் கூட லிங்க் ஆகி ஸ்டோர் ஆகி அனுப்பப்படும் ஸோ அதை வந்து நம்ம வேற யாருமே வந்து அதை பார்க்க முடியாது அப்படின்றது அர்த்தம் பட் கெட் மெத்தட் பயன்படுத்தும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த சர்வருக்கு அனுப்புகின்ற அந்த இன்புட் டேட்டா இருக்கு இல்லையா அது வந்து யூஆர்எல் அட்ரஸ் கூட லிங்க் ஆகி அனுப்பப்படும் ஸோ யூஆர்எல் அட்ரஸ்ல குவேரி ஸ்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் யூஸ்வலா வந்து நம்ம எனி வெப் பேஜ் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது மேல யூஆர்எல் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும் என்னென்ன பேஜ்ல நம்ம வந்து லிங்க் போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து குவேரி ஸ்ட்ரிங் அந்த குவேரி ஸ்ட்ரிங்கில் இந்த டேட்டாஸ் எல்லாமே வந்து சேர்த்து அனுப்பப்படும் ஸோ அப்படி அனுப்பும் போது அந்த குவேரி ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிறதுனால அந்த டேட்டாஸை யார் வேணால் வந்து பார்க்கலாம் நம்ம சப்மிட் பட்டன் கிளிக் பண்ணும்போது அந்த குவேரி ஸ்ட்ரிங் மூலமாக தான் டேட்டாஸ் அனுப்பப்படுது ஸோ இட் இஸ் விசிபிள் பை த யூசர் ஆர் எனி ஒன் அங்கே பக்கத்தில் இருக்க யார் வேணாலுமே அந்த டேட்டாஸை வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹெச்எம்எல் டேக் ஓப்பன் பண்ணி பாடி டேக் உள்ள ஃபார்ம் டேக் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் ஆக்ஷன் ஆட்ரிபியூட்டும் மெத்தட் ஆட்ரிபியூட்டும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அதன் பிறகு இந்த இடத்துல ரெண்டு நேம்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க நேம் அண்ட் ஃபார்ம் இதுதான் வந்து ஃபார்ம் கண்ட்ரோல் ஸோ ஃபார்ம் கண்ட்ரோல்ஸில் இந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம இன்புட் அப்படின்ற டேக் உள்ளே சொல்லுவோம் ஸோ இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறாங்க அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கு ஒரு பேர் கொடுக்குறாங்க அதை வந்து நம்ம நேம் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட்டில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும் ஸோ நேம் ஈக்குவல் டு ஸோ திஸ் இஸ் த நேம் ஆஃப் தி டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் சரிங்களா அது பிறகு ஒரு பிரேக் டேக் கொடுக்குறாங்க ஸோ பிரேக் டேக் கொடுத்தா நெக்ஸ்ட் லைனில் அது தொடர்ந்து இருக்கிறது நெக்ஸ்ட் லைனில் டிஸ்பிளே ஒருக்காங்க <laughs> இந்த வெப் பேஜில் எப்படி டிஸ்பிளே ஆகும்னா இப்படி தான் டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ நேம் அது பக்கத்தில் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அண்ட் இமெயில் அது பக்கத்தில் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் அதுக்கு கீழே வந்து சப்மிட் பட்டன் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து வெப் பேஜ் ஸோ இதில் நம்ம டேட்டா கொடுத்து சப்மிட் கொடுக்கும் போது இந்த டேட்டாஸ் வந்து எந்த மெத்தட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் போஸ்ட் மெத்தட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க இந்த போஸ்ட் மெத்தட் மூலமாக வெல்கம் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்ற ஃபைலுக்கு அனுப்பப்படும் சரியா ஸோ அந்த வெல்கம் டாட் பிஹெச்பின்றது அகெயின் ஒரு ஹெச்டிஎம்எல் ப்ரோக்ராம் தான் இல்லையா ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம்க்கான கோட் தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஹெச்டிஎம்எல் பாடி டேக் அதுக்கு உள்ள தான் பிஹெச்பி கோட் எழுதியிருக்காங்க பாருங்கள் வெல்கம் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு திஸ் இஸ் அ பிஹெச்பி டேக் இல்லையா இன்லைன் டேக் இந்த டேக்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பிஹெச்பி டேக் எழுதி ஒரே ஒரு லைன் கொடுத்துருக்காங்க எக்கோ நம்ம ஒரு வேரியபிள் பார்த்தோம் இல்லையா பிஹெச்பி வேரியபிள் டாலர் அண்டர் ஸ்கோர் போஸ்ட்னு வேரியபிள் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த வேரியபிள் மூலமா தான் டேட்டாஸ் வந்து வாங்கப்படும் ஸோ டாலர் அண்டர் ஸ்கோர் போஸ்ட் ஆஃப் நேம் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இந்த நேம் என்பது இந்த ஃபர்ஸ்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கான பேர் ஸோ அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல வாங்கின இன்புட் வந்து இந்த இடத்துல பிரிண்ட் ஆகும் எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லையா ஸோ அதனால பிரிண்ட் ஆகும் ஸோ வெல்கம் சொல்லி அங்கே நேம் என்ன கொடுத்தோமோ அது பிரிண்ட் ஆகும் அதன் பிறகு ஒரு பிரேக் டேக் அடுத்து யோர் இமெயில் அட்ரெஸ்ஸஸ் அப்படின்ற டிஸ்பிளே ஆகிட்டு அகெயின் ஒரு பிஹெச்பி இன்லைன் டேக் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேயும் ஒரு எக்கோ ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு டாலர் அண்டர் ஸ்கோர் போஸ்ட் ஆஃப் இமெயில் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இமெயில் என்பது செகண்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸோட நேம் ஸோ செகண்ட் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் என்ன இன்புட் கொடுக்குறாங்களோ அது வந்து இந்த இடத்துல டிஸ்பிளே ஆகும் தென் இந்த பாடி டேக் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஹெச்டிஎம்எல் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதோட அவுட்
ஸோ இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ரௌசர் ஸ்க்ரீனில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்றத வந்து இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது பேசிக் பிஹெச்பி ஃபார்ம் வேலிடேஷன் ஸோ ஒரு ஃபார்மை வந்து நம்ம டேட்டா கொடுக்கும்போது எந்த டேட்டா வேணா எவ் என்ன வேணால் டேட்டா கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இருக்கக்கூடாது இல்லையா ஸோ எந்த டேட்டாஸ் கொடுத்தாலும் அதை நம்ம செக் பண்ண பிறகு தான் நம்ம வந்து அதை உள்ளீடாக ஐ மீன் இன்புட்டாக வாங்கணும் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் வந்து நம்ம வேலிடேஷன் சொல்லும் ஸோ வேலிடேஷன் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் செக்கிங் தி இன்புட் டேட்டா சப்மிட்டட் பை த யூசர் ஃப்ரம் கிளைண்ட் மிஷின் ஸோ கிளைண்ட் மிஷின்லேருந்து யூசர் சப்மிட் பண்ணுற டேட்டாவை செக் பண்ணி இன்புட் வாங்குறது தான் வந்து நம்ம வேலிடேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் வேலிடேஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து கிளைண்ட் சைட் வேலிடேஷன் இன்னொன்று வந்து சர்வர் சைட் வேலிடேஷன் ஸோ கிளைண்ட் சைட் வேலிடேஷன் ஆஸ் அ நேம் சேஸ் நம்ம கிளைண்ட் மிஷின்லே வந்து அந்த வேலிடேஷனை பண்ணிடுவோம் ஸோ கிளைண்ட் மிஷினில் இருக்க வெப் ப்ரௌசர்ஸ் யூஸ் பண்ணியே நம்ம அந்த வேலிடேஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இதுக்கு வந்து கிளைண்ட் சைட் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ் இருக்கு இல்லையா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஏஎஸ்பி அந்த மாதிரி கிளைண்ட் சைட் லாங்குவேஜஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணியே நாம் வந்து இந்த வேலிடேஷன் பண்ண முடியும் ஸோ முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹெச்எம்எல் இன்புட் டேக்கில் நம்ம ரிக்வயர்ட் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட் ஆட் பண்ணும்போதே நம்ம வந்து இந்த கிளைண்ட் சைட் வேலிடேஷனை பண்ண முடியும் அதாவது நம்ம ஆட்ரிபியூட் வந்து ரிக்வயர்ட் ஆட்ரிபியூட் யூஸ் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக அந்த இன்புட் நம்ம கொடுக்குற டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் வந்து டேட்டா கொடுக்கணும் அப்படின்றத அது எடுத்துக்கும் ஓகேவா அடுத்த டைப் பார்த்தீங்கன்னா சர்வர் சைட் வேலிடேஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் சப்மிஷிங் ஆஃப் டேட்டா அதாவது டேட்டா சப்மிட் பண்ண பிறகு சர்வர் சைடில் நடக்கிற வேலிடேஷனுக்கு தான் வந்து சர்வர் சைட் வேலிடேஷன் சொல்லுவோம் இதற்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் லைக் பிஹெச்பி ஏஎஸ்பி ஏஎஸ்பினா ஆக்டிவ் சர்வர் பேஜஸ் ஜேஎஸ்பினா ஜாவா சர்வர் பேஜஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் யூஸ் பண்ணி சர்வர் மிஷினில் இந்த வேலிடேஷன் நடக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் வேலிடேஷன் ஸோ வேலிடேஷன் ரூல்ஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த வேலிடேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம் ஏன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை பார்த்துட்டு அதன் பிறகு ரூல்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ கிளைண்ட் சைட் வேலிடேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் சைட் வேஸ் வி லேர்ன் பிஃபோர் ஹெச்டிஎம்எலோட இன்புட் டேக்கில் ரிக்வயர்ட் அப்படின்ற ஆட்ரிபியூட் கொடுக்கும்போது கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு டேட்டா இன்புட் பண்ணணும் அப்படின்றத அர்த்தம் ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் ஃபார்ம் டேகில் ஆக்ஷன் ஈக்குவல் டு ஒரு வெல்கம் டாட் பிஹெச்பி அப்படின்ற ஃபைல் நேம் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு மெத்தட் இந்த இடத்துல ஸ்பெசிஃபை பண்ணல பட் ஸ்டில் இது உள்ள ஃபார்ம் டேக் உள்ள என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா யூசர் நேம் அப்படின்னு இதை டிஸ்பிளே பண்ணிவிட்டு அது பக்கத்தில் ஒரு டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு டெக்ஸ் அந்த அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்க்கு நேம் தான் வந்து நேம் ஈக்குவல் டு நேம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா ரிக்வயர்ட் ஆட்ரிபியூட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி ஆட்ரிபியூட்ஸ் ஆஃப் இன்புட் டேக் இதுக்கு கீழே ஒரு சப்மிட் பட்டன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு சப்மிட் இங்கே பிரேக் டேக் எங்கேயுமே கொடுக்காதனால எல்லாமே ஒரே லைன்லேயே வந்து டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஸோ இன்புட் டைப் ஈக்குவல் டு சப்மிட் கொடுத்து ஃபார்ம் டேக் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது வெப் ப்ரௌசரில் டிஸ்பிளே ஆகும்போது நாம் இந்த யூசர் நேம் இருக்கிற இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் எந்த டேட்டாவும் கொடுக்காம சப்மிட் அப்படின்ற பட்டன் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு மெசேஜ் வந்து கேட்கும் திஸ் இஸ் கிளைண்ட் சைட் வேலிடேஷன் ஏன்னா இந்த இந்த ஃபீல்டு வந்து இட்ஸ் அ ரிக்வயர்ட் ஃபீல்டு அப்படின்றத நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கண்டிப்பாக டேட்டா கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்மளால் சப்மிட் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து கிளைண்ட் சைட் வேலிடேஷன் ஸோ கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலிடேஷன் ரூல்ஸ் பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ டெக்ஸ்ட் இன்புட் நம்ம இமெயில் நேம் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த வெப்சைட் நேம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் கொடுக்கும்போது நேம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லெட்டர்ஸ் அண்ட் ஒயிட் ஸ்பேஸஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் அதாவது இனிஷியல் கொடுக்கணும் ஒரு ஒயிட் ஸ்பேஸ் கொடுத்து அதன் பிறகு இனிஷியல் கொடுக்கணுமே தவிர டாட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அண்ட் இமெயிலில் டெக்ஸ்ட் இன்புட்க்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அட் சிம்பிளும் அண்ட் டாட் வச்சு ஸ்ட்ரிங்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் வெப்சைட் அட்ரஸ் கொடுக்கும்போது இட் ஷுட் பி அ வேலிட் யூஆர்எல் அண்ட் ரேடியோ அண்ட் செக் பாக்ஸ்லாம் பாத்தீங்க ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ரெடியூ